किस कंपनी की वोल्टास की इन्वर्टर आर बत्तीस बत्तीस लिखा हुआ मतलब इसके अंदर जो गैस भरी जाएगी वो बत्तीस है इसके डिटेल वगैरह के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है आर एस सी स्प्लिट आर ए सी मतलब ए सी है कौन से टाइप की है स्प्लिट टाइप की है वोल्टास कंपनी लिखा हुआ है चार सौ पचास ये एक सौ तिरासी बोल्ट ये सब क्या है मॉडल और ईयर है ना अट्ठारह का मतलब वही हो गया डेढ़ टन डेढ़ टन वाली बात हो गया इसके अंदर और बाकी कूलिंग कैपेसिटी वगैरह कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड का मतलब समझते हैं जी सर, मतलब इसकी स्पीड घटती बढ़ती है इन्वर्टर एसी कम लाइट क्यों लेती है जैसे देखिए इन्वर्टर एसी कम लाइट इसलिए लेती है इसका जो कंप्रेसर मोटर होता है ना वो एक स्पीड में नहीं चलता है वो धीरे और तेज भी चलता है वो जैसी जरूरत हो जैसे कि हमारे फ्रिज वाला एसी वाला कंप्रेसर या फ्रिज वाला कंप्रेसर में क्या होता है कि कूलिंग ज्यादा होने पे सीधे बंद हो जाता है तो है ना और उसके बाद फिर नॉर्मल होता है तो चल जाता है लेकिन ये कूलिंग अधिक होने पे स्पीड कम हो जाती है तो और ये बार बार बंद चालू नहीं होता है जैसे अब हमारा कंप्रेसर है वो जब जब चलेगा पूरा फुल स्पीड में चलेगा ये क्या होगा जब चलेगा तो धीरे धीरे लेवल में मतलब मान लीजिए शुरू में तेज चला लेकिन एक लेवल के बाद धीरे धीरे स्लो आएगा और फिर उसी लेवल में चलता रहेगा और उतनी कूलिंग बरकरार रखेगा इसीलिए ये लाइट कम लेता है ये कट नहीं होता बंदा बंदा लेकिन हाँ ये वेरिएबल स्पीड होता है वेरिएबल का मतलब होता है ये घटता बढ़ता है यानी कुल मिला के वेरियर बनाए रखता है वेरिएबल मतलब बराबर में चलता रहता है एक तरह से है ना इसको खोलने के लिए एक लॉक इस साइड में होता है एक लाइट लॉक इस साइड में इसको ऐसे लॉक को उठाएंगे तो ऐसे इसको देख सकते हैं ये इसका है एयर फिल्टर एयर फिल्टर इसमें नया की तरह दिख रहा है ना यहाँ पर है इसमें फ्रंट लिखा हुआ फ्रंट फ्रंट का मतलब है कि यही सामने रहेगा तो ये भी एक फायदे की बात होगी कि इस पर लिखा हुआ है इसको निकालने का यही तरीका होता है इसको ऐसे आगे दबाना और इसको ऐसे खींच लेना ऐसे ये इसका निकलता है क्या है एयर फिल्टर अगर इसको लगाना भी पड़े तो दोबारा से फिर से इसी में लगा करके इसमें ये बस इसी के ऊपर लगा देना और ये फ्रंट जो लिखा है इसको लगा देना इसी तरह से दोनों तरफ का निकलेगा इसके डिस्प्ले के पॉइंट यहाँ है डिस्प्ले के अलावा ये मेन लीड है मेन लीड को अगर हम ऐसे इसको निकाल दें तो इस तरह से ये लीड को हमने यहाँ से देखे बाहर निकाल देना आ गए लीड को हम बाहर निकाल दिए अब ये अलग हो गया हमारा पहले खोलने के लिए हमें इसको निकालना ही पड़ेगा तो हम इसको निकाल देते हैं और इसको फिर से कर देते हैं बंद और बंद करने से पहले वो स्क्रू ड्राइवर ये ऑन ऑफ का पॉइंट है ऐसा दिया हुआ है बटन दिया है ये ना इसके अंदर एक ही बटन है इसमें और कहीं बटन ही नहीं है और इसका जो डिस्प्ले यहाँ लगा है बंद करने के बाद देखिए इसके डिस्प्ले कहीं पता नहीं चल रही कहा डिस्प्ले है ना और ना ही कहीं बटन है कोई भी बटन है लेकिन इमरजेंसी बटन के लिए यहाँ पे इसको इतना खोल करके इस बटन को दबाया जा सकता है ये ऑन ऑफ यानी ये पावर बटन है पावर अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ढक्कन को हटा दिया अब इसके बाद ये इसके वायर और इसकी लीड वगैरह दिख रही है ना लीड अभी समझ में कम आ रहा होगा इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ से सारे स्क्रूपो को हम इसमें से निकाल लेते हैं और देख लीजिए वो स्क्रू ड्राइवर एक और है वहां देना उसको स्क्रू ड्राइवर वो बस इसके अंदर तीन ही है केवल इसको ये तीनों सामने लगा हुआ है तीनों स्क्रो को खोल लेंगे ये जो ढक्कन निकाले हुए हैं इसको हम वापस से बंद कर देते हैं इस लीड को देखिए यहाँ से निकालेंगे ये लीड जो इसमें फंसा है ये सब लॉक पे होते हैं मैक्सिमम ये लीड यहाँ पे फंसा हुआ है ऐसे इसको निकाल दिया हमने और अब इसको ढक्कन को हम इसमें बंद कर देते हैं वापस बंद करने के बाद अब ये इसको ऊपर से खोलना है अब ये नहीं खुल रहा तो पीछे से है लॉक देखिए यहाँ पर ये लॉक है ये तीन लॉक है यहाँ से तीनों लॉक को खोलने के बाद ये इसको निकाल लेंगे ऐसे ऊपर आसानी से इसको उठा करके अपनी जरूरत के हिसाब से रख देंगे ये सामने का देखिए यहाँ से कवर ये भी लॉक के था तो ये इसका अब एवापरेटर दिख रहा है सामने ये ग्रीन कलर का वायर किसका होगा बॉडी बॉडी अर्थ का होगा क्लियर है ना इसके अंदर ये लीड है ये लीड है है ना अब इस लीड में देखिए दो लीड है एक लीड से सप्लाई आ रही है मतलब ये मेन पावर की है एक लीड से सप्लाई आउट हो रही है है ना और इसके साथ एक चीज और आउट हो रही है क्या है ये ड्रेन पाइप मतलब जो पानी टपकेगा ये ऑपरेटर का उसको लेके जाने के लिए जहां मर्जी वो लेके जाइए जहां बाहर गिराना चाहते हैं मतलब इसमें पाइप जुड़ी हुई है ना ये इसकी पीसीबी वगैरह की पूरी डिटेल है ये पीसीबी में लगा हुआ था इसके डिस्प्ले में इसके अलावा ये वायर है इसके अंदर सेंसरों की बात करें तो देखिए दो सेंसर है कोयल सेंसर जैसे हमारे विंडो एसी में भी दो था वैसे इसमें भी है एक क्वाइल सेंसर और एक रूम सेंसर तो क्वाइल सेंसर देखिए यहाँ क्वाइल के साथ ये जुड़ा हुआ है और रूम सेंसर ये ऑपरेटर के सामने रहता है जब रूम की हवा यहाँ खींचता है तो वो रूम सेंसर का काम करता है अच्छा ये मेन लीड जो हमारी है इसके अंदर पेचकस कहा गया मेन लीड हमारी है देखिए ये दो यहां से ये लीड है 
और दो तार आए हुए हैं यहाँ पे लिखा है यन और यल मतलब यन का मतलब इसमें न्यूट्रल है और यल का मतलब इसमें फेस और ये इनपुट की सप्लाई मतलब सबसे पहले न्यूट्रल और फेस यहाँ पे आया ठीक है सबसे पहले न्यूट्रल और फेस यहाँ पर आया और उसके बाद जब यहाँ से निकला तो ये न्यूट्रल ही निकलेगा ना और न्यूट्रल देखे एक तार यही से घुमा के यही वापस कर दिया तो इसका ये मतलब हुआ कि ये न्यूट्रल यहाँ से तो गया लेकिन यहाँ से इस ब्लू वाले में न्यूट्रल निकल भी रहा है है ना मतलब यही सीन हुआ और यही से चला गया लेकिन न्यूट्रल का एक तार अंदर भी गया है अंदर कहाँ गया दिखाते हैं लेकिन ये न्यूट्रल एक तार यहीं से बाहर चला गया ये फेस यहाँ से इन हुआ और यहीं से चला गया ग्रीन वाले को तो हमें देखना नहीं ये बॉडी अर्थ का देखिए जगह जगह बॉडी में जुड़ा हुआ है है ना अब इसके बॉडी को अगर निकालेंगे तो हम देखिए ये भी एक साइड में लॉक लॉक पे होता है ये इसका एक ढक्कन और इसकी पूरी वायरिंग का डायग्राम इस पर बना होता है इसके अंदर से पूरी वायरिंग देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है अगर वायरिंग को हम शॉर्ट में समझाएं तो देखिए है क्या ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये समझिए इसकी पीसीबी है PCB. है ना जी और जी ये जो देख रहे हैं ये जैक्सन पॉइंट ये वाला पॉइंट है ठीक है कहाँ कहाँ पे सप्लाई है दो लीड आई हुई है न्यूट्रल है और लाइन है और अर्थ है तीन तार इसमें है तो यहाँ से सप्लाई आई हुई है और यहीं पे यहाँ से जा करके एक जैक्सन पॉइंट से होकर के इस पीसीबी में गई है जो सेंसर हमारे हैं रूम सेंसर और क्वाइल सेंसर लिखा है ना रूम सेंसर और क्वाइल सेंसर और ये डिस्प्ले पीसीबी है ना हाँ स्विंग का यहाँ पे भी है जी एम जी स्विंग स्विंग इसके अंदर दो स्विंग मोटर होंगे है ना ऐसे भी होता है कुछ में दो स्विंग मोटर होते हैं जो एक तो लेफ्ट राइट करता है और एक ऊपर नीचे भी करता है है ना अभी दिखाते हैं स्विंग को और इसके अंदर अगर हम पीसीबी को निकाल के देखें तो ये इसकी पीसीबी है साइड में इस पीसीबी को निकालने के लिए देखेंगे ये भी लॉक पे है ऐसे ये लॉक है ना ये पॉइंट ऐसे इसको दबाना और ऐसे इसको खींचना ऐसे ये इसकी पूरी पी निकल गई निकल गई यही है इसके अंदर पी इस पी के अंदर क्वालिटी की बात करें तो देखिए ये न्यूट्रल है ये मेन सप्लाई है ये न्यूट्रल यहाँ से घूम गया है यही न्यूट्रल का एक तार यहाँ गया है देखिए यहाँ लिखा है बी एल क्या लिखा है ब्लू वैसे कलर लिखा है लेकिन इसमें ब्लैक जुड़ा हुआ है तो ये तार की बात है चेंज हो गया है या फिर जो भी है यहाँ आगे लिखा है न्यूट्रल एन ई यू टी आर ए एल न्यूट्रल लिखा है ना मतलब ये न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ आई है अब ये रेड वाला फेस है ये फेस वाला देखिए यहाँ ब्राउन इस वाले तार में आया है और यहाँ पे देखिए लिखा है और यहाँ लिखा है लाइन इन इसके अंदर पीसीबी में यहाँ पे देख सकते हैं शायद दिख रहा होगा यहाँ लिखा है लाइन इन मतलब ये न्यूट्रल और ये फेस ये न्यूट्रल फेस यहाँ पे आया हुआ है है ना न्यूट्रल फेस यहाँ पर आया हुआ है और ऐसे भी समझ सकते हैं कि फेस जहां पे जाएगा फ्यूज वहीं होता है ये भी तो होता है ना कि फेस जहां जाता है फ्यूज वहीं होता है ये बड़ा वाला रिले भी है तो न्यूट्रल फेस ये दोनों का हो गया एक साइड में यहां पे देखेंगे किनारे का एक वायर है ये ब्लू कलर का अब देखिए न्यूट्रल तो इसमें यहीं से आउट हो रहा है दूसरा तार यहां से आउट हो रहा है इसमें लाइन वाला और लाइन इसमें ब्लू कलर का है ये देखिए आया कहां से यहां आया क्या लिखा है सी ओ एम पी आउट यानी कंप्रेसर के लिए आउट अच्छा इसके अंदर देखिए जक्चर थिम्बल पिन पे नहीं है सोल्डिंग किया हुआ है सब जगह है ना और इसके अंदर सारे सोल्डिंग पे है और एक चीज और इसके अंदर देख सकते हैं इसमें कुछ सिंबल बना हुआ है जैसे देखें क्या कि किस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं जहां लिखा हो सी ओ एम पी समझे वो कंप्रेसर वायर है जहां पे ऐसा गोल बना के ऐसे ऐसे करके सिंबल बनाया होगा इसमें ये देखिए जैसे गोल बना के ऐसे ऐसे कर दिया ना ये सोल्डिंग है मतलब वहां पे पिन में नहीं वो सोल्डिंग किया हुआ है और अगर जहां पे ऐसे लिखा न्यूट्रल थंबल ये क्या लिखा है मतलब न्यूट्रल का थिम्बल है खोसने के लिए और उसके बाद सी ओ डबल एम या सिग्नल कम्युनिकेशन वायर या सिग्नल वायर मतलब यहाँ से सिग्नल बेचता है या वहां से सिग्नल लेके आता है कि क्या क्या हाल है कंडेंसर कितना गर्म है ऑपरेटर कितना गर्म जिसकी वजह से एसी के डिस्प्ले में इधर कोड भी शो होता है ना तो ये सिग्नल वायर है जो की सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना पहुंचाता है हो गया अच्छा ये हमारा न्यूट्रल फेस मेन आया न्यूट्रल यहाँ से घूम गया फेस हमारा यहाँ गया न्यूट्रल फेस इस पीसीबी में आ गया और न्यूट्रल तो डायरेक्ट यहाँ से बाहर गया और कंप्रेसर वाला यहाँ से आउट हो गया आउट हो गया और ये ऑरेंज कलर में है जो यहीं पे देखिए सी ओ डबल एम लिखा है तो कम्युनिकेशन सी ओ डबल एम कम सी कम्युनिकेशन वायर यहाँ पे संकेत में दिया हुआ था ना ये कम्युनिकेशन वायर हो गया और कम्युनिकेशन वायर यहाँ से बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है तो तीन तार जो है वो आउटडोर में भी जाएंगे यानी आउटडोर की जो लीड है इसमें तीन तार वहां तक जाएंगे चार भी हो सकते हैं इसके अंदर चार अगर होंगे तो एक बॉडी अर्थ का लेकिन है इसमें चार ही देखिये ब्लू है रेड है येलो है और एक ग्रीन वाला है तो टोटल चार तार आउटडोर में गए हैं मतलब न्यूट्रल है फेस है और कम्युनिकेशन है और ऑरेंज है या ऐसे बोले न्यूट्रल है कंप्रेसर का है और ये ऑरेंज वाला हमारा कम्युनिकेशन और बॉडी अर्थ ग्रीन वाला इतने ही तार है
है ना और इसको एक बार हम लगा देते हैं इसके अलावा और दिखाते हैं देखिए जैसे ये हमारी लीड है ये जो ये जो लीड है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्विंग लिखा है ना ये स्विंग मोटर की लीड हो गई स्विंग वाली लीड हो गई इसके अलावा ये भी एक लीड है ये लीड देखिए यहाँ क्या लिखा है डिस्प्ले दिख रहा है ना लिखा है ना डिस्प्ले और ये हो गया डिस्प्ले का तो ये वाली लीड हो गई इसकी डिस्प्ले की ये हो गई स्विंग मोटर की हो गई फैन मोटर की और ये दो थे हमारे सेंसर के और ये देखिए हमारा न्यूट्रल है ये फेस है ये कम्युनिकेशन है और ये कम्प्रेसर का ये बॉडी अर्थ है इतने तार है इसके अंदर है ना इसके अलावा और कोई तार नहीं है ये क्लियर हो गया अगर अब हम इसको चले आउटडोर में इसका आउटडोर यहाँ पे तार के साथ अभी लगा हुआ है आउटडोर को खोलने के लिए सबसे पहले एक साइड में ये बॉक्स होता है इसको हमें खोल लेना है स्क्रू के द्वारा और इस आउटडोर को एकदम यहाँ पे खोल लेते हैं ठीक है और इसके अलावा ये जो ऊपर के भी स्क्रूफ है उसको भी आउटडोर यहाँ से हम खोले तो आप जब वायरिंग करेंगे तो हमें ए बनाएंगे तो सिर्फ आपको इतना ही खोलने की जरूरत पड़ेगी इसी को और यहीं पे सारे कनेक्शन वगैरह भी हो जाएंगे ठीक है यहीं पे सारे कनेक्शन हो जाएंगे लेकिन हम अगर अंदर तक इसको समझना चाहते हैं तो एक बार खोलते हैं पूरा और देखते हैं कई स्क्रू बंद हो गए दूसरा वाला पिक्चर ले लीजिए ठीक है अच्छा तो इसके अंदर तब तक इधर भी देख सकते हैं और इसके अंदर भी वही चीजें मॉडल वगैरह लिखा देखिए अठारह तेईस वोल्ट जो उसमें लिखा था वही और जानते हैं इन्वर्टर एसी की क्वालिटी और बताएं अलग कंपनी का इंडोर हो और आउटडोर दूसरी कंपनी का हो तो नहीं चलता है वो उसी को मैच करना चाहिए जैसे और अगर वोल्टास की ही है ना कुछ ऐसी भी ऐसी आऊंगी वोल्टास का आउटडोर वोल्टास का ही रहेगा लेकिन वो दूसरा है और ये इसके साथ का वो नहीं है तो नहीं चलता वो जो कम्युनिकेशन वायर है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता हाँ पीसी भी साथ में लेके आनी पड़ेगी इसकी कुछ कोडिंग वगैरह होती हैं जिसके हिसाब से हम काम करते हैं तो इसके सभी स्क्रूप को हम यहाँ पे खोल लेते हैं जो भी है और स्क्रूप इसके पीछे साइड में भी हो अच्छा खुल गया सब खुल गया खुल गया और इधर से उठाइए इसको एक एक बात यूनिट में जब नाइट्रोजन देखो क्या क्या इसमें लिखा है यूनिट में जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैस भरी हो तो चला इससे कंप्रेसर यूनिट फट सकता है ना नाइट्रोजन गैस खतरनाक होती है अब देखो अगर इसके ऊपर का बॉडी खोल दिया तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर एक नंबर का डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को आप बिल्कुल आसानी से समझ भी सकते हो कि ये क्या क्या है इस डायग्राम में भी जो देखेंगे ये जो बॉक्स है ना ये पीसीबी है और उससे भी चीज हाँ आप ये जो एरर कोड देख रहे हैं ये कोड लिखा हुआ है ये एरर कोड है और ये सिर्फ इसी एसी का हर कंपनियों का एसी का एरर कोड अलग अलग होता है ठीक है ठीक है फोटो खींच लीजिए जो भी वायरिंग का डायग्राम है इसका और इस वायरिंग डायग्राम को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं अभी दिखा रहे हैं इसको अंदर क्या क्या होता है और इसके अंदर और भी सेंसर वगैरह भी होते हैं सेंड कर देना ग्रुप में एक दूसरे को सही है बस बस ठीक है सेंड कर देंगे बोर्ड ठीक है अब देखिए ये सप्लाई है ये पीसीबी हो गई यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इस कोड के आधार पे ये काम कर सकते हैं अगर कुछ आ रहा है तो जो कम्युनिकेशन वायर था वो एरर कोड बताने के लिए ही था ठीक है अच्छा इसके आधार पे ये हर कंपनियों के एरर कोड अलग होते हैं और हर कंपनी के एरर कोड अलग होते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जैसे वोल्टास का है ना तो वोल्टास के भी दूसरे ए में दूसरा एरर कोड हो सकता है ठीक है अच्छा ये आउटडोर यूनिट वायरिंग डायग्राम पूरा दिया हुआ है पूरी वायरिंग का डायग्राम है इसके अंदर ये जो बॉक्स दिया हुआ है यही है इसका पीसीबी चलिए पीसीबी में सीधे दिखाते हैं इसके अंदर अगर हम पीसीबी को ये पीसीबी है इसको निकालना हो तो यहाँ पर एक स्क्रूप है इस स्क्रूप को हम ओपन कर लेंगे ठीक है सर जब इसको वॉश करेंगे ना ये निकालनी पड़ेगी हाँ ये निकालनी पड़ेगी इन्वर्टर टाइप है तो इसमें आउटडोर में पीसीबी है नॉन इन्वर्टर में इसके अंदर पीसीबी होती नहीं है अब इसके अंदर देखिए एक तार ये गया हुआ है ये जो वायर है फैन का वायर है यहाँ से ऊपर से गया है इसको हटा लेते हैं और उसके बाद हम पीसीबी को निकालेंगे तो पीसीबी निकालने के लिए भी इधर भी दो स्क्रूप लगा हुआ है इसको भी खोल लेते हैं खोल लेंगे और जो भी इसके अंदर डायग्राम वगैरह है उसके हिसाब से वायरिंग को भी देख लेते हैं देखिए पकड़िए इस प्रूफ इसकी पीसीबी है ऐसे इसको निकाल लिया बाहर 
ये जो पीसीबी है ना अगर अंदर से हम इसको देखना चाहें ना एक बार ऐसे ही छोड़िए इसको तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना ये भी निकलता है अलग से ये भी लॉक पे होता है देखिए इसको भी अगर हम निकाल दें तो ये इसकी पूरी पीसीबी दिख रही है ना स्क्रू ड्राइवर पूरी पीसीबी दिख रही है इसके पीछे साइड में भी बहुत सारे तारों की जगह को लिखा गया होता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से तार निकल रहे होंगे जैसे इसके अंदर से कोई तार देखेंगे जैसे क्या क्या लिखा यूवी डब्लू मतलब ये तीनों पीने हमारे कंप्रेसर पे गए होंगे हमारे इन्वर्टर ऐसे में यूवी डब्लू होता है जैसे नॉन इन्वर्टर में कामर रनिंग स्टार्टिंग होता है वैसे इसमें यूवी डब्लू है तो इसके अंदर ये बना होता है कहाँ पे यू वी डब्लू तार निकल के जाएंगे मतलब यहाँ तीनों से जो गया होगा वो कंप्रेसर के कामर रनिंग स्टार्टिंग यानी यू वी डब्लू में जाएगा इसके अलावा और भी देखे जैसे अर्थ का तार यहाँ पे लिखा हुआ है है ना अच्छा ये यहाँ पे देखेंगे फाइव बोल्ट कंडेंसर और फाइव बोल्ट एम्बिने एम्बियंट एम्बियंट मतलब ये जो है ना ये ये सब सेंसर है इसके अंदर सेंसर इनडोर में दो थे ना आउटडोर में भी दो ठे सेंसर लगे होते हैं यहाँ पे दो ठे सेंसर है एक तो कंडेंसर को सेंस करता है एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को भी सेंस करता है और एक एम्बियंट बाहर के टेम्परेचर को भी सेंस करता है कि कितनी हवा ये फेंक रहा है इससे ये पता चलता है कि गैस इन हो रही है आउट हो रही है है ना ये न्यूट्रल और लाइन कॉमन ये फैन वगैरह के लिए भी इसी के अंदर दिया हुआ है पीछे की साइड में देखते हैं ये देखिए इसका पूरा पीसीबी है पूरी पीसीबी और अगर हम मेन लीड से शुरुआत करें इधर से थोड़ा इधर रखिए यहाँ पे इसकी मेन लीड यहां से मेन लीड है वहां से जो आई हुई ये तार है ना ग्रीन वाला बॉडी का हो गया और ये तीन तार बचे हैं एक न्यूट्रल होगा एक फेस होगा यानी एक न्यूट्रल का आया एक कंप्रेसर का आया और एक थे कम्युनिकेशन यानी कि सिग्नल वायर है ना कम्युनिकेशन या सिग्नल दोनों एक ही बात है और ये बॉडी अर्थ हो गया तो तीन तार यहाँ से आए हैं और उसके बाद ये तीनों गए कहा है देखिए यहाँ से ये तीनों तार है चौथाई ग्रीन वाला ये तीन तार है ना एक तार ये बाहर कर दिया गया और दूठे तार को अलग लीड बना लिया गया ये जो दोनों तार है अलग लीड में यही न्यूट्रल और फेस है यानी न्यूट्रल और कंप्रेसर का है और ये जो अलग वाला तार है ये कम्युनिकेशन वायर है ना अच्छा सिग्नल वाला वायर अगर हम इसके अंदर देखें तो ये भी बॉडी निकल जाएगी हमारी थोड़ी सी देखे ऐसे लॉक पे है इसको भी हम निकाल देते हैं यहाँ है बस ठीक है इसको अभी हम यहां से उल्टा कर दिए अब ये पीसीबी देखिए जैसे हमारे इन्वर्टर फ्रिज के पीसीबी थे उसके अंदर ये कैपेसिटर बड़ा एक लगा हुआ था उसी पीसीबी में ऐसा भी कैपेसिटर रहता है कि चार छोटे छोटे लग जाते हैं तो चार मिलके एक का काम करते हैं लेकिन इसका कंप्रेसर थोड़ा और बड़े पावर का है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है है ना तो इस कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर हो गया अब देखिए इसके अंदर लीडो को समझिए ये दोनों मेन तार है हमारे न्यूट्रल और फेस और न्यूट्रल और फेस का तार देखिये गया कहा है यहाँ पे एक सप्लाई देखिये यहाँ पे लिखा रहेगा न्यूट्रल का एसी लाइट है ना और एसी न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल और फेस का यहाँ दोनों वायर है और ऐसे भी पहचान सकते हैं कि फ्यूज जहां लगा होता है फेस वही इन होता है है ना फ्यूज जहां लगा होता है फेस वही इन होता है ये एक लीड देख रहे हैं ये दोनों तार जो हैं ये फैन के हैं पंखा के हैं यानी इसका जो फैन मोटर है इस फैन मोटर से टोटल एक लीड निकली है जिसमें चार तार निकले हैं जिसमें दो तार कैपेसिटर को जाएंगे और दो ठे तार न्यूट्रल और फेस के तो जो दोनों तार कैपेसिटर के हाँ इसके अंदर देख सकते हैं ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ये उसी लीड में से देखिए तार है ना निकला हुआ कैपेसिटर में जुड़ा है और ये दूसरा तार देखिये एक जक्शन पे दिया है और जक्शन का इनपुट ये वाला है मतलब तार में तार को जोड़ना ना पड़े या इस तार के साथ यहाँ लीड नहीं बना तो जक्शन दे दिया इसके लिए अलग से फैन का भी जक्शन यानी इस फैन को भी अगर आप चेक करना चाहते हैं चालू है कि नहीं तो आप यहीं से न्यूट्रल फेस डायरेक्ट देके इसको चला सकते हैं चला सकते हैं ना अब समझिए यहां से ये तो हो गया हमारा दोनों तार ये फैन का हो गया और ये वाला न्यूट्रल फेस और ये तार ये कम्युनिकेशन हमारा वायल हो गया ये इसके अंदर पूरी तरह से सोल्डिंग किया हुआ है और ये हमारा तीनों तार देखिए जो था यूवी डब्लू है ना कंप्रेसर मोटर वाला और इसके अलावा ये सेंसर देखिए इसके अंदर यहाँ दो सेंसर है ये सेंसर तीन सेंसर है ना और सेंसर पे देखिए लिखा होगा इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ देखिए यहाँ पे पहले लिखा डी आई एस लिखा है ना डी आई एस का मतलब हो गया डिस्चार्ज सेंसर यानी जो कंप्रेसर मोटर होता है उसके डिस्चार्ज लाइन की पाइप से जुड़ा होता है ये उसकी डिस्चार्ज लाइन की पाइप से टच होता है और ये बताता है कि डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकल रही है वो कितनी गर्म निकल रही है अगर उसके अंदर गैस नहीं होगी तो वो टेम्परेचर बताएगा ना कि गर्म नहीं निकल रही या गैस ही नहीं है 
इसके अंदर गैस है कि नहीं है वो भी हमारे इरर कोड के हिसाब से पता चलेगा तो डिस्चार्ज लाइन से कितनी गर्म गैस निकल रही है वो बताएगा इसके अलावा देखिए कंडेंसर तो जो कंडेंसर गर्म हो रहा है वो कितना गर्म हो रहा है ये उसको भी सेंस करेगा कंडेंसर को भी गर्म हो रहा है कितना और उसके बाद एक जा एम्बियंट और एम्बियंट का मतलब समझिए जो इसके अंदर वायरिंग थी ना यहाँ पर सेंसर में देखिए क्या लिखा है एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर लिखा ना एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर ए एम बी एलो एलो कलर में इसका सिंगलर होगा एलो वाला ये एलो है ना ये तो ये वाला है और उसके बाद क्या लिखा है कंडेंसर सेंसर और सभी को लिखा थर्मिस्टर थर्मिस्टर थर्मोस्टेट जैसे हम बोलते हैं ना ये वही चीज है थर्मिस्टर और उसके अलावा देखिए कंप्रेसर डिस्चार्ज सेंसर यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकल रही है वो किस टेम्परेचर में निकल रही है उसको सेंस करता है तो इसके अंदर तीन आउटडोर में सेंसर हो गए इनडोर में दो थे आउटडोर में तीन हो गए ये मेन सप्लाई अब देखिये यहाँ पे भी समझ में आएगा मेन सप्लाई यहाँ से इन हुई है कंप्रेसर मोटर के लिए कंप्रेसर नहीं मतलब इसके लिए अच्छा ये कंप्रेसर है मेन तो यहाँ इन हो रही है ना ये कंप्रेसर है तो यूवीडब्ल्यू वाली ये सप्लाई गई हुई है इसके अंदर ये पूरी पीसीबी है और क्या क्या फिल्टर सर्किट वगैरह पूरे फैन मोटर सर्किट जो भी सर्किट वगैरह है सब इसमें दे दिया है देखो और सर्किट का भी किट लगा के दिया गया और ये जो टर्मिनल बोर्ड है मतलब इसमें लिखा हुआ मतलब ये जैक्सन पॉइंट टर्मिनल बोर्ड लिखा हुआ है और इसमें नॉइस फिल्टर सर्किट इसके अंदर मतलब ये जो फिल्टर वगैरह है ये उनको भी इसके डायग्राम में समझा दिया है तो इस तरह से ये पूरी डायग्राम को भी समझ सकते हैं एक साथ करना चाहिए ठीक है ना अगर ये पूरी सप्लाई इस तरह से चालू है तो हम इसको चालू करके भी देख सकते हैं तो चलो चा, एक, एक बार इसको हम पावर में लगाते हैं ऐसे ही चाहें तो इसको रहने दें और इसको हम पावर में लगाते हैं वहां से हम पावर में लगाएंगे और और इसकी जो स्पीड होती है हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा डिस्प्ले लगा नहीं इसका डिस्प्ले वाला पॉइंट इसके अंदर है ना है ना तो हम इसके डिस्प्ले को भी लगा लेते हैं। हैं। इसके डिस्प्ले को निकाल लेते हैं। हाँ, तो 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 आ जाएगा। ये आपके पैर के पास ठीक है ये डिस्प्ले था और डिस्प्ले वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं पावर दे देते हैं कुछ बंद कर लेते हैं डिस्प्ले आ गई ठीक है ना डिस्प्ले में कुछ शो कर रहा है और ये देखो ये चल रहा है स्विंग मोटर स्टार्ट हो गया ना और इसका देखो फैन देखो हवा आ रही है नहीं आ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है देखिए वेरिएबल स्पीड का मतलब समझिए स्पीड अब देखिए थोड़ा सा और इंतजार करिए अभी देखिए इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है हमारे जो नॉर्मल फैन होते हैं तुरंत स्पीड पकड़ लेते हैं या कंप्रेसर हो चाहे फैन हो ना इसकी स्पीड देखिए कैसे बढ़ रही है अब देखिए कितनी बढ़ गई है ना अभी भी बढ़ रही है मतलब ये इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है इसी तरह से इसका कंप्रेसर मोटर चलता है चालू करते तुरंत टेम्परेचर के हिसाब से तेज चलता है बाद में फिर धीरे धीरे करके चलता रहता है इसीलिए वो बिजली कम लेता है वो बार बार चालू बंद नहीं होता है वो एक बार चलता है और चलता रहता है बस स्पीड उसकी स्लो हो जाती है तो बिजली कम लेता है अब देखिए इसकी स्पीड ऐसी चली ना यहाँ से तो चालू हो गया आउटडोर यूनिट अभी चालू नहीं हुआ पूरी लीड लगी हुई है आउटडोर तीन मिनट के बाद चलेगा तो तीन मिनट हम लोग वेट करते हैं और उसको देखते हैं तब तक इस लोग सिस्टम को समझ सकते हैं जी ब्लोअर फैन चालू ब्लोअर फैन चालू हो गया तो ब्लोअर फैन चालू हो ही जाएगा तीन मिनट के बाद खाली आउटडोर में सप्लाई तीन मिनट बाद पहुंचती है ना पीसीबी के अंदर जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है उसी पे सप्लाई तीन मिनट के बाद जाती है समझ गए कोई डाउट इसके अंदर जो भी होगा वायरिंग के ऊपर आपको डायग्राम भी मिल जाएगा ये वाला वायर है ये फैन मोटर का है तो टोटल कितने तार है इसमें तीन दो पांच तार है ना तो पांच तारों के फैन मोटर के और डीसी फैन है इसका फैन भी डीसी है कंप्रेसर भी समझिए तीन वोल्ट का थ्री फेस डीसी है फैन मोटर भी हो कंप्रेसर मोटर यू अच्छा यू वी डब्ल्यू जानते क्या होते हैं इसके बारे में हमने सर्च किया बस इतना पता चला कि जैसे हम कामर रनिंग स्टार्टिंग बोलते हो
तो किसी भी रखे तो वहाँ लगती है हाँ उसी में लगती है हाँ उसमें उसे यही लगती है बस एक चीज ये नहीं है ये पीसीबी इसमें नहीं है हाँ इसके आउटडोर में पीसीबी है एक तार नया हो गया तीन फिर सेंसर भी इसमें एक्स्ट्रा दे दिया और कंप्रेसर वेरिएबल है का मतलब स्पीड इसकी घटती बढ़ती है यानी अपने हिसाब से चलती है बंद नहीं होता है वो लगातार चलता है